はい、12月2日土曜日、えー、ウィークエンドライブの時間です。皆さんよろしくお願いいたします。えー、本日も山口さんと2時間、ちょっと切れますけども、えー、たっぷりといろんなお話をしたいと思っております。山口さんよろしくお願いいたします。お願いします。本日のヘッドライン、これはもう予定だし、予定今日かなり変更になりますので、ざっとだけ申し上げます。全般45分、一般公開ライブでは、マーキ的岸田政権と自民党の未来、政界再編、岸田宏池会、政権の外交、後半、メンバー限定ライブでは、岸田政権の今、自民党の異変 7.8 事件真相究明、等々、取り上げるだけ取り上げたいと思っております。それで、山口さんは今日は九州のどこかに、いらっしゃるそうですが、その近く、今の、今、あなたがいらっしゃるところの近くで、高市早苗さんの講演会が予定されてるんですね。はい、そうです。それ、なんかすごく人集まってるっていうふうにちょろっと聞きましたけど、そんな、そんなすごいんですか、はいうん、えっとね、私はこの番組のために、えっと、抜けてきたんですけれども、はいうん、本来の帝国よりも2時間ぐらい前から、はいえー、続々と人が集まってきて、ええええ、金属探知機を4台置いてるのかな、それでも大行列で、えー、もう1000人は軽く超えてますね。大臣だからやっぱり金属探知機の検,検査があるということですか、うんえー、それでもうね、なんていうかな、あの高市さんの講演会って時々ね、えーはい、いろんなところであるんだけど、これだけの熱気っていうのを僕は初めて見ましたね。そこはさ、ちょっとまあ、冒頭あんまりなくなってもいけないけども、高橋さんはだって奈良のご出身ですよね、九州に特に強いという、私はイメージがないけど、それは安倍さんの影響ということですかね。影響っていうかね、まあ、あの今日の高橋さんの講演会の主催者というのは、はいえー、もうあの九州の、まあ、財界の。おまあ、お歴々というかね、はいはい、非常に、まあ、インフラ系の大企業の、うんおまあ、ドンみたいな方が、軒並み名前を連ねています。はい、で、この方は、えーえー、そもそも安倍さんのお九州講演会をなさってた方々がほとんどなんですね。はいはい、だから、今、岸田政権の、まあ、低たらくを見る中でね、今、うん安倍さんの思いを引き継いでくれるのは、高市早苗さんしかいないと、うん、そういう、まあ、こっちの九州の方の、まあ、強い思いみたいのがあ、だからこれだけの集まり方ってすごいですよね。そ,ねそこのところはね、あのー、なんと言えばいいんでしょうかね、まあ、私と山口さんでこの総裁選絡みの話は、大体ほぼ前このところ毎回取り上げてますが、まあ、私も山口さんも政治部記者時代が長い,長いから、総裁選挙、いろんな総裁選挙を見てますよね、しかし、一応、われわれ、一応プロと言いますけれども、プロの目から見れば、今の岸田政権を支えている枠組み,枠組みがそのままならば、それはなんといってもやっぱり今の幹事長が最有力候補になるだろうと、普通は読みますよね。ところが、もちろん私も山口さんは同じ気持ちのはずですけど、いや、日本を救うには、あるいは自民党をこれ以上もう没落させないためには、あ高市早苗しかないんじゃないのかって、これはかなりの前から言ってるはずですよ、われわれ、少なくとも2人, 2人の間では。そうそれだけどね、まあまあ、もう一回言いますけど、一応、プロの目から見ると、そうは言ってもな、党内基盤の弱さとか、そういうことから考えると、期待はしてるけど、どうなのかなっていうのが、まあ、正直なところなんですけど、今でもあなたの話聞いて、この九州のある都市でのその政教ぶりを聞くとですね、あれ、ひょっとしたら我々のちょっと見方が少し変えなきゃいけないような状況になりつつあるのかって、いい方でですよ、もちろん。そういうふうに思ってもいいんですが、そう思うのはちょっと早計なんでしょうか、どうですか。えー、と要するにポスト岸田っていう意味で言えば、はいまあ、岸田政権がどうやって倒れるかによってね、はい、あの次の岸田の次の総理が誰になるかっていう決まり方は、これ、要するに、まあ、簡単に言うと2つパターンがあって、えー、もうお政権運営できないって言ってね、えー、投げ出し、要するに総辞職っていうパターン、はいうん、この場合は
、総裁選をいきなりやるということになるわけですよね。はいうん、そうすると、おまあ、派閥のバックがある茂木さんがもう圧倒的有利というのは、先ほど言った,、はいはい、言った通り、ただ、えーよく似た状況っていうのは、森政権の後の総裁選、はいはいうん、これは、まあ、時々言ってますけれども、橋本龍太郎と小泉純一郎の事実上の一騎打ちになって、これ、ええ、今の状況よりもはっかに橋本龍太郎のが有利だったはいですね。それでもやっぱり、森政権がきちんと倒れたというかね。うん、森政権のような古い自民党の悪い、古い、まあ、弊害みたいなものをなんとか打破しなきゃということで、うんえーまあ、小泉さんがうねりを作って勝ったわけですよね。はい、そうでした、はい、そうすると、今、こういう現場で盛り上がりを見るとね、うんえー、岸田さんがだめだから、茂木さんでいいやっていうことは、そうじゃないでしょと。うん、いう人の集まりが今日も1000人集まってるわけですよ、ね。はいはいはい。うん、だから、えー、私はね、えーと、要するにきちんと岸田政権を批判する、うん、アメリカにもう猛獣してるんじゃだめでしょと、はい、永住してるんじゃだめでしょと言って、きちんと岸田政権を批判すると、じゃあ、派閥で選ばれた、うんえー、例えば森さんも、えー、まあ密室政治で選ばれたと言われて、低い支持率からさらに下がっていったという、ええ、じゃあその次も派閥の論理の走りじゃだめでしょって言って、小泉さん勝ったわけですよね。うん、そうですよねあのパターンが生,み生まれれば、うん、私は高市さんというのは、例えば総辞職の総裁選でもね、国民の怒りみたいのをきちんと自民党に伝えれば、うんはい、お手木じゃこれ、自民党は壊滅するよと思えば。うん今度は自民党の国会議員と自民党の党員が高市さんに雪崩を打つというね、うん、小泉現象みたいなことは、僕はありえないことではないと思いますけどね、はいうんうん。そういうことですよね。うん、そ,それで最近、この非常に興味深いのはね、まあ、最初、その世耕参議院幹事長の世耕さんが、参議院の代表質問という形でね、岸田批判、かなり痛烈な岸田批判をやったかと思えば、茂木幹事長もかなり厳しいことを言い、最近で言えば、えー、誰だっけ、政調会長もなんか、というふうに、なんかそういう意味では、もう流れがちょっとでき始めてて、俺もそれに乗っかってやろうとしている人たちなのかどうか、ちょっと一人それに聞いてないか分かんないけど、なんか流れがずいぶんできつつあるんじゃないですか、いかがでしょうか、これ辺は。えー、と自民党って面白い政党で、面白いと悪いってね。えーえーとえーまず、岸田さんについて否定的な発言が出た、例えば世耕さんが、あの施政方針演説などの代表質問で国民に伝わってないと言った、はい、あれはね、岸田さんが解散するんじゃないかということに対する牽制球だったんですよ、なるほど簡単に言えば、ねあああの時点でね。あの段階では解散封じ、うん、今解散したら俺が起こしちゃうかもしれないという声で、はいはい、岸田下ろしではなくて解散封じだったんですよ、当時は。ところが、例えば、茂木幹事長のこの間の発言、うん、支持率低下について、普通、幹事長は、ね、一喜一憂しないって、もう決まり文句で逃げればいいのに、踏み込みましたよね。もうね、解散しないっていうのは、もうほぼ定説になっているのに、うん、さらに国民の不満不信って、幹事長が言うと不満とかいう、か,かなりあのき厳しい言葉でしたよね、確か。てか、厳しいっていうかね。うんあれね、茂木さんの会見、僕見たんだけど、うん、次は俺じゃんみたいな。いやいや、<笑>あれはそういうでしょ、あの言い方は。ね、あの言い方そうですよ。ねえ。ねえにだから、茂木さんってね、本当に性格きついし、まあ、仲間も少ないんだけど、はい、あのはっきり言って、すごい正直な人なんですよね。顔に出る人なんですよ。まあねまあね、ある意味、そういうことだったね。だからああ、そろそろこうやってもう、俺かーっていう、<笑>もうそんな感じですよね、あれね。うん笑っちゃいました。で散々の焼き、もう投げて飽きちゃったから、そろそろ俺もマウンドに上げさせろっていう感じだよね、確かにね。ねブルペンでもう100球ぐらい投げて、投げてもういいじゃん、あの、これで。そういう感じでしたね、あの会見はね。うん。そこはね、おっしゃる通りなんですよね。それとさ、ごめんなさい
、冒頭にもまとめて全部この,この手の話聞きますけど、先週、確か山口さんから聞いた話で、永田町で、えー、岸田総理が年内に総辞職して、でその次はそれこそ茂木官長だという噂ね、ね永田町の噂としてこういう流れてますよって話、紹介があったじゃないですか。はいはい、あ,あ,あの件は結局、その後というかど、どうなってるんですかあの以降、その結構ね、このウィークエンドライブ、ええ、この加藤さんと私のこのやり取りは、実は永田町の人、かなり見てるんですよ。いや、他でも聞きました。そ,うそれから、まあ、私のね、ニコニコ生放送ではかなり踏み込んで、その証拠も示して、まあ、なんで僕がもう岸田を積んだとかね、はい、岸田総務省から公認茂木っていうのを、まあ、先々週、先週とやったんですけど、えー、これもものすごい反響が来たんですよ、はいはい、永田町の人から。うんうんうん、だから、まあ、もしかしたら、このやり取りを見て、なんかそういう話あるらしいよって、ちょっと。あの余計、その噂が加速した部分はあるような気がします、うんうんうん、ただ、私、もともとそういうことを言ってる人がいるから書いてるわけで、はいはいはいうんえ、こういうのってね、やっぱり政権って一旦つまずいて、倒れてこう流れができてくると、もう土石流みたいになるんですよね。土石流、ねねなるほどね、土石流あの、ね、本当土石流ですよ。で今はね土石流のの最初の小石がちょっと歴みたいのがね、ちょっと握り拳台の石が、ちょっと崖から落ち始めてるって、はいはい、そんな感じですよね、うん。でも、やっぱり自民党の人はもう解散ができない総理、うん、解散されちゃ困るって言って、羽交い締めにしといたくせに、うん、解散できない総理ってのは、もう求心力、もう遠心力に変わっちゃうんですよ、求心力が。ですよねうん、だからその流れっていうのは、おそくね、総辞職って最初に言ったの僕だと思うんだけど、うんうんうん、今はかなりひそひそ話から、もうなんていうか、ああ、もう解散できなきゃ、来年の総裁選まで絶対持たないよねという話になって、そう,、ねうん、そうすると茂木さんがこうもうぐるぐる肩が回るっていう、うんうん、そういう流れですよね。あのー、ね、まあ、一応、我々ベテラン政治部記者 OB として言わせていただければ。6月に1回、自分で、自分でいいですか、これ、自分で言い始めて、あのできなくて、で10月ないしは11月にかけて、またや言い出してダメでって、そんなもん通るわけないじゃないですか、普通は他の人が、永田町の他の人が騒いけど、総理をじっと我慢して何も言わないで、岸田さんにだって自分からいろいろ言,言うじゃないですか、それで2回もで失敗したら、それはもう解散できない総理って、当たり前ですよ、こんなことは。それは永田町、古いっていうか、多少なりとも裏も表も知ってる人から言わせれば、そりゃ無理だよねって、当然なりますよね。逆に言えば、若い記者がそこのところ、ピンときてないんですかね、これは私、そういう意味ではちょっと不思議だなというね、ちょっと思ってるんですけど、ね、だから例えば、それこそ加藤さんの時代で言えば、二階堂進むとかね。はいその中曽根政権で言えば、あれだろう、うんまあ、官房長官のね、あの後藤田さんじゃなくて。後藤田さんとかね、うん、あと小泉政権で言えば飯島秘書官とか、はい、あ飯島さんとかそういう意味か、うんうん、そういう、えーと、絶対にそのなんていうかな、嘘をなんていうかな、えー、岸田政権の骨格の中心にいて、うん、岸田さんのことを、えー、成り代わってしゃべるっていう人が、岸田政権いないんですよ。いない要するにね、さっちりとしたチームになってないから、例えば松野博一さんがなんか匂わしたとしても、うん、えってなっちゃう、はい、で、えー、解散風を吹かせようと思っても吹かなかったから、総理、岸田本人が言わなきゃいけないという段階で、はいはい、ある種のチーム岸田っていうのがもう、なんとか機能してなかったですよ、今年の春以降ね。はい、だから自分でいいでってそんなに記憶ないし、<笑>言うと致命傷になるっていうことが分かってないっていうことが、ちょっと信じがたいわけですよ、本当そのなんだ、娘18って言ったってね、昔ね、加藤さんの時代に、はい、あれは官庁官だったか、官庁だったか、なんかありましたよね、そのいわゆる信頼できるチームの、いわゆる政権のチームの中枢の人が、ヒントみたいに言うのが、これがこう、なんていうか、解散風を生むみたいなね、ええ、そういうシステムは
、例えば安倍政権まではありましたからね、あこれ、ねあはいうんうん、あ、この人言うならそうかもっていうね、えー、それがね、岸田政権の場合は、その政権のいわゆる筋肉質な体制になってないから。なってないですよね、おっしゃる通り。うんだから逆に茂木さんがああいうことを言うっていうのは、もう、まあ、末期症状なんですよねはっきり言って、幹事長がああいうことを言えばそうそう、私はもうほぼ決まり、あなたは積んだとおっしゃったけど、まさにそういう状況ですよ、他の人が言うのならまだしも、ナンバー2っていうか、実情の党のナンバー1ですから、しかも次のもうあポスト岸田の。ナワンってやってる人がああいうことを言えばどうなるかって、それ、茂木さんもそこを計算していったからどうかがちょっと怪しいんだけど、でも、末期症状という言い方は、全く、あるいはレームダックという言い方でもいいですけど、そういうことですよ、これは、明らかに。ただね、レームダックの中でも、レームダックの末期症状ですよね、幹事長が言っちゃうね。はいうん、で、ちょっと自慢じゃないですけど、私は積んだっていうのは、茂木が言う前ですからね。ああ言う前に言ってた言った、はいそうですね、私はね、日米関係で岸田文雄という人がもう完全にアメリカに従属してるから、はい、アメリカはもう岸田じゃ巨額ウクライナ支援できない、そうですよね岸田を見切ったとしたら、もうこれは財務省も、東京地検特捜部も、あるいはエマニュエルと頻品と会ってる茂木幹事長も、上川陽子も、うん、もうみんなが、あもう。あ岸田は終わりっていう、じゃあ次というね、うん、もうドリフの怒りや長介状態ですよ、怒りや次行ってみようってなってますから<笑>僕はやっぱり、上川陽子の名前を突如出してきて、やたらと持ち上げ、テレ朝がわざわざ、高橋さんの名前は外しながら、上川陽子だけ色付きの文字で出したという、は<笑>ああいう、お笑いっちゃお笑いなんだけど、露骨にね。ああいう上川をっていう勢力というか、それはもうバックにアメリカ、アメリカが確実にいるのはもう分かってるじゃないですか、アメリカはそういうふうにさ仕向けてるっていうことは、岸田にもミグダリアンを突きつけてるっていうことです、お前役に立たないと、これはある程度言えばそういうことでしょう、もう。で、あえて私、強調させてもらうけれども、上川陽子が外務大臣抜擢されたときに、はい、多くの自民党に詳しいと自負している保守系の人が素晴らしいって言ったんですよ。でも僕は最も、もうはっきりと林芳正レベルに悪い人事、なぜかっていうと、上川陽子っていうのは、アメリカの民主党のある種特殊な議員のインターンもしてた人だから、そ,そこですよね。エマニュエル大使とかね、ヒラリー・クリントンと会って、ってね、アメリカ民主党の特定の勢力と近いってことを、自分で写真撮ってアップロードする人ですよ。それで自分はその,その使えてた上院議員の写真を持ってたんですよ。あんなことが、現職の外務大臣が絶対にやっちゃだめでしょ、あんなことは。来年、大統領選があってね、もうバイデン負けてトランプになるかもって言ってるときにね、うん、もう、ということはね、林芳正という中国べったりの中国の犬が、今度、アメリカの犬に外務大臣変わっただけなんですよ。はい、まあ、そういうことですよね。ただ問題はね、これが上川陽子がポスト岸田の初の女性最初、うん、そんな話は外相になるまで。一回も聞いたことない話が、はい、今、急にこういう話が盛り上がっているのは、日本のメディアもアメリカの支配下にあるってことなんですよ。おっしゃるとりですよね。そう思いますよ。うん、日本は独立国じゃないんです。はい。さあ、冒頭でかなりコアな部分を相当しゃべってしまいましたので。このまま寝たいですね。もう疲れた、僕は。<笑>一つっていうか、最近一番気になってるのは、やっぱりパーティー系の話ですよ。はい、パーケンの話で、特に、えー、告発されてるから、東京地検特捜部が動き出してるんだけど、それが今一応狙われてるのは、最大派閥の安倍派ということにされてますよね。で、安倍派が一応狙われていると、まあ、100人、まあ、弱ですけど、100人近くいて、年に1回の。おえー、パーティーのパーティー系の売り上げもと相当大きい、それでね、それは、あそっか、ここはやっぱりそんな引っかかるかというのは、そのパーティー券というのは、まあ、ごく普通、簡単に言えば、まあ、1枚、大体2万円というところが多いから、2万円をこれ割り振られますよね、あのベテランからその当選1回戦まで。で当選1回戦はまあ 100, 枚、まあ、100枚かどうかしか、一応100枚としたら、えー、年次が上がること、あるいは
、閣僚経験者なんとかによって、どんどんどんどんそれはノルマが増えていくわけじゃないですか。それで一応、これは安倍派だけでどこの幅をやってると思いますが、そのノルマを超えた分については、いわゆるキックバックで議員の方にあまに、あまあ、戻すというのか、その分はあなたの収入にしてもいいよという。仕組みは一応、どこの派閥でもこれや,やってますよね。これや,やってないところは、おそらく僕はないと思うので、だから必死になって売ってはいるんですけど、しかしあれですよね、そう,そうすると、安倍派のパーティーとして、パーティー券を売ったその収入が一旦じゃあ安倍派に入り、それが各議員にかあの還流されるとなれば、一旦受け取った安倍派の政治資金収支報告書にも、それから受け取った側の個人の議員にも、そう,そういう記録っていうか、収支報告書の記載されなきゃいけない、そういうことですよね。それができてない可能性があるから、えーえー、その知見は立件もできるんじゃないし、額,額でかいし、数年間にわたって1億以上、何億単位だというふうにもなってますから、そうだとしたら、東京地検は告発。されたい以上しかも受理した以上、それは立憲に向けて動き出すということなんでしょうが、しかし私、正直言って、キックバックなんて話は、ごく普通に聞いていたから、あそうか、キックバックすると、これは違法行為になるのかっていうのは、私も今更ながら、そうか、だとしたら、関係者がいっぱい出てくるじゃないの。だそうだとすれば、これはね、政権にとっては、もうすぐ私は、重大だし、でも一番もっとも今、安倍派と言われてるけど、僕は問題は、高知会ですよ。高知会の会長を岸田総理が辞めてないということが、これ、致命傷になるんじゃないのかっていうことを僕は今、考えてるんですけど、山口さんどういう、どのように見てますか。あもうまさに、まあ、全く同じです、私、見方としてはね。それで、もう一つ僕は重要だなと思うのは、はい、神田賢治という財務副大臣が、えー、その東京地検特捜部がこの5派閥の、まあ、政治資金の、まあえーまあ、不適切な使い方について、はい、メスを入れたのは11月の中旬なんですね。はいはいはい、そうでしたでこのね、はい、1週間前、10日ぐらい前に、神田財務副大臣が、うんうん、いやいや。財務官じゃなくて、財務副大臣、同じ神田の財務副大臣。あ、ごめんなさい、そっちの方ね、うん、ごめんなさい。あの、神田っていうのが財務省幹部で2人いて、はいはいはい、事務方の財務官も神田なんだけど、はい、この間は、その、えー、税金滞納を繰り返していたという、もう笑うに笑えない話で財務副大臣を辞めた神田賢治っていうのがいて、はいはい、この話が弾けたのが、えー、特捜が動く、まあ、10日ぐらい前なんですよ。なるほど。うん。で、財務省と、東京地検特捜部っていうのは、日本の行政組織として、最もアメリカに近い組織なんですよね。はいはいうん、歴史的に、ええ。それで、神田副大臣の税金滞納っていうのは、これ、財務省しかわからないことなんです。個、うんね、人情報だから。うん税金滞納してますから払ってくださいっていうやり取りは税務署が神田とやるわけですよね。はい、そうですね。うんうんうん。話はだって神田が漏らさなきゃ、財務署が漏らさなきゃに、これ、漏れないわけですよ。その通りですね。はい、うん。ということは、内閣改造で神田検事を財務副大臣しますよって言われたときに、はい、財務省幹部、例えば鈴木俊一財務大臣とか、財務省から、総理官邸に入っている秘書官とかが、神田賢治さんは、度重なる税,あの対税金の滞納があるから、少なくとも財務副大臣はまずいと思いますと言うはずなんですよ。うん、そうでしょうね。本当はそうですよ。そういうのを身体検査って言うんですよ。はいはい。これを黙って、神田賢治を副大臣にさせといて、はい、これ、爆弾を週刊文春に投げ込んだのは、これ、間違いなく財務省ですから。はい、そうですよね、うん、リークしたのだからこの段階で財務省はもうすでに岸田内閣を切る、そういう動きだと私は神田財務副大臣の税金滞納問題が11月の頭、上旬にはじけたのは、うん、財務省がもうすでに岸田を支えないと決めた証拠だと思っていた、うん、その1週間後に、今度は特捜部でしょ、うんでうん、加藤さんがおっしゃる通り、一番やばいのは
総理大臣が派閥の領収をや,領収をやってるという、その事実なわけですね。はいはいうん、ではっきり言って、自民党っていうのは、小売代持ち代って言ってね、はいまあ、私たちの日常で言うと、お中元とお歳暮みたいのを、派閥のボスが配下のものに、これ配るんですよ、現金でね、昔は。うんはいはいうん、それを、えー、そのパーティー券をいっぱい売った人とか、党員をいっぱい集めた人に対してのご褒美として上乗せするっていうのは、これはもう、ずっとやってることですよ、はいはい、インセンティブとしてね。これは安倍派がどうこうじゃないんです、うん、問題は今、安倍派トップいないから、集団指導体制だから、うん、じゃあどうすんのって言って、捜査入りましたって言っても、誰かが、都がを一人で背負う状態ないんですね、安倍派って。うんうん、岸田派はだって、岸田首相がやってたんだから、しかも彼はずっと岸田派やってるんですよ、うんはいで。今回の疑惑、これ、完全に岸田が首相の時あそれから岸田が、派閥トップの時の話なんですよ、うん、だから特捜としては今、ニュースはね、安倍派っていうとね、これも安倍さんの暗殺以降の統一教会と一緒で、うん、安倍派って叩くっていう、これメ、メディアの流れと、僕は特捜の本当の狙いは、もう岸田政権に引導渡しに行ってんじゃないのという気すらする、うん、これが神田副大臣の辞任と、うん、こうしてる可能性はね、財務省と、うんまあ、引退増。事件捜査部というね、GHQ の下にあった日本の財物を差し出せという、アメリカのために設置された組織が前身である東京地検特捜部、はい、これがね、連携してるとしたら、まさにもうアメリカが岸田に、まあ、引導を渡しに来てる、うん、私はそう見てるんですよねいやいや、そ,そう思います。われわれはそう思いますよね。はい、なんで身体検査の時この副大臣だめだって財務省は言わなかったのかと、うん、言わないでおいて、11月の頭にリークするんだから、うん、爆弾を埋め込んでおいて、爆発させたってことだから、じゃあもう岸田さん、さよならと、財務省が言ってるってことです、うんはい、だからそのことは、岸田さんがどこまで理解しているのかどうか、そうすると、あなたが先週、まあ、永田町の噂という言い方で言っ,たよ言ったけども、年内総辞職のかぬっていう信憑性がやっぱりそこに出てくるわけですよね、これが単なる噂じゃなありませんよという意味でね、さあ、茂木ってうぬ、あの分はどうか分かりませんけど、総理ご自身はもう総辞職しかないという、どっかで腹くくって、突然そういうことを言い,言い,出,す言い出す可能性は私はあると思うんですよ。そこはそうだっておかしくないですよ。もういつでもおかしくないですよ。もう辞めるなら早い方がいいんだもん。それは辞めるのが早い方がいいのはアメリカなんですね。なんでかというと、うん、通常国会の冒頭で、新しい総理で支持率が高い状態でウクライナ支援を決めさせたいわけですよ。はいうん、早ければ早いほど、アメリカはありがたいんですよね。うんうんうん、もう岸田氏はウクライナ巨額支援できないからさよならなんです。はいはいじゃあ、ここ、岸田がぐずぐずしてんだったら、うん、その岸田に引導を渡してるとしたら、もう共和政やめたって、実はおかしくないんですよね。とか、ね、もう一つ可能性があるのは、破れかぶれ解散ですね。まあ、ね、そこまで度胸があればですけど、ね、これはねで、でも総理の度胸一個でできるってことだから、ざ、は、け、いはい、んじゃねえという、もう、えー、なんていうか、死形態としての解散みたいなね。うん<笑>そういうことも、だってもう、もうやめるかやめないかだったら解散を打っちゃおうという、まあそういうタイプの人もいるけど、まあ岸田っていう人はそういう人、根性もないでしょうから、まあ総辞職方向なんでしょうなというのは、うん、まあ私は、だから、まあ先々週からね、多分一番早くニコニコ生放送で。だから今、コップ2 8で外国に行ってて、戻ってきたあたりっていうのは私、一番危ないんじゃない、危ないんじゃないかと。実は思ってるんですよねそれなんでかというとあの、ちょっと話は少しずれて申し訳ないんだけど、橋龍さんがあの、えー、大倉大臣を3期やって、最後、海務内閣の時ですよ、それでア,アジア、アジア、なんだっけ、えー、アジア銀行会議に、えー、マニラに行って、戻ってきて、その足でまっすぐ官邸にいて、えー、あの当時は大倉大臣の辞表を出して辞めますということがあって、実はそれなんで詳しいかと、だってその段取り、俺
、その相談の中に、中にいたのよ、段取りですね、だから僕は全部、だからはっきり言って、全部特段で書いちゃったのよ、段取りまで含めて、正確に、私が書いた通りに全部動いたんだけど、要つまりね、僕が何を言いたいかというとね、あの偉い人たちはね、外遊から戻ってきてなんとかでっていうパ,パターンとね、実はね、結構あるんですよ。そうすると、岸田さんが、まあ、どうせ辞めるならど、どこでやるかっていうのは、ご自分の判断にしろ、意外と外国から戻ってきて、突然、えー、記者団を集めて、緊急記者会見やりますというか、まあ、ぶら下がりで言うかは知りませんけど、もうこここ、私はそこまで来ちゃってるから、あとはもうタイミングだけの問題だなと思ってますけど、な,なんか今やめたら、問題というか、引っかかることってありますかねいや、というかね、早く、うん、やめたら早い方がいいっていう話になるんですよ。うん、そういうことですよね。だからね、私はね、もし記者の後輩が今ね、切った反対やってる記者がいるんだったら、うん、私は麻生さんと公明党、これ、徹底マークしたら、これマスコミに言う間に必ず麻生さんと山口夏夫には岸田さん言わざるを得ないんですよ、これ。はい、やめますって。はい、その通りですよ、ね。だから、首相辞任のスクープを取りに行くなら、まあ、そこら辺に網張っとくと、えー、一番で書けるよと。いいなぁ、俺ね、そういう話聞くとね、血湧き肉を取りというじゃない、血液がね、少したぎってくるのよ。現役の記者時代を思い出して。そう,いうそういう話聞くとね、体がね、震え,震えてくるんだな、ああ、俺、まだ記者,記者の根性残、少し残ってたかなって自分で思うくらい、絶対、俺だったらやりますね、もう24時間、もうつきまとうか、張ってるか、とにかく、絶対取るぞ<笑>本当、しかし、例えばね、第一次安倍政権で、その安倍さんが。伝えた辞めるって伝えた人は、実は何人かいるんだけど、はいはいえー、例えば当時、太田さんってね、公明党の太田さん、代表だったじゃないですか。公明党の、はいはい、太田さん、はい。太田昭弘さんね、ええ、彼はね、安倍さんから、えー、そういうニュアンスを繰り返し聞いたのに、ずっと黙ってたんです。要するに秘密を守ってた,、ま、ってたの。うんまあ、やめますというよりは、もうあのやめる感じのニュアンスを出したんだけど、なるほど、えー、それで、それをね、彼はね、全く外に漏らさなかった、公明党にも学会にも漏らさなかった、うん、それはね、僕はそういう意味では、太田さんって立派な人だなと思ってますよ。うんうんあのー、今の人は全然違うけどね、その一人の総理の最後を、その本人の、その意思通りの引き際をね、作ってあげなきゃいけないという動き方をしたのは、太田さんでしたよね。これはすごいね。うん、それはすごいの。それで、僕はいろいろ、例えば当時はね、与謝野薫さんが彼、官房長官だったから、はいはいはいうん、でまあ私が常に親しかったから、なるほど、ね。まあ、いろんな話を聞いてて、ああ、もうそろそろカウントダウンだなと思ってたんだけど、うん、じゃあ、岸田さんどうすんのって言ったら、えー、おそらく松野博一に言うよりも早く、山口さんそれには言って、そのまま記者会見とかありえるからね。ですよね。まあそういう流れでしょうなと。まあちょっとやめてくれた方がいいですよ。理由は何もないですよね。私、全然血も湧かないし、肉も踊らないんだけど、まあ、ないしょ、とっととやめてくれってことですよね。うん。この方が日本のためですから。いやいやいやいやいやいや、<笑>この番組、まあ、バリ像が浴びるのか褒められるのか知りませんけど、あの番組きっかけだったぞみたいなさ、山口って悪いやつだなと、俺じゃないんだよ。あなただよ。<笑>山口って悪いやつだなって多分言われるんだよね。いや、今の話だったら、加藤さんの方がよっぽど現役の記者としてのパッションがあるじゃないですか。もう僕も、興味ないから、<笑>岸田政権に。早くやめてくれって以外に、何の希望もない。<笑>そうですよね。取られない肉が。はい。<笑>それで先ほどのやつ、もう一回出てきたけど、確認の意味でもう一回言いますけど、茂木幹事長が、えー、報道各社の世論調査で低迷が続く内閣支持,支持率について、国民の現状への不満、将来への不安で政治に向かっている重く受け
止めなければならないと述べたっていう、ここのは将来の不安、うんぬんは、だったら俺にやらせるよという意味としか受け取りませんよね、この話はね。そ絶対幹事長が言っちゃいけないことのうちの一つです。モテギやらせるんですだけど、そうすると、高井さんほどの人気はないけど、とりあえず派閥単位で言えば、一応抑えたことになって,なってますよね。いや、まあ、もう間違いないでしょ、それはね、うんうん。その場合はどうするの、今の3波、あるいは4波体制の確認ということを、茂木自身が走り回って。確認すするるというそ,のそういういこことになるんですかねこれは一番大事なのは、ええ、おそらく麻生さんが河野太郎を出さないというと、はいそうですねまあ、徹底できるかということですよね。うん、でもそう、そこさえできれば、うん、もうお、なんていうか、もうできて決まりなんですよ、残念ながら。うんうんうんうん、それで、うん、だから今、もうこうやって。ぐぐるぐる肩が回ってるわけですよね茂木さんは、うんうん、だから私はまず一番許せないのは、岸田さんを引きずり下ろしたら、小石川連合になるんだと、小泉進次郎になるんだ、うん、石破茂になるんだ、河野太郎になるんだ、ならねえよと、うん、それ、そういう岸田擁護のための有権者を騙すような言論はやめろって言うんですよ、まずね。うんうんうん、でも、茂木になるからやめようって言うのは別ですよ。じゃあ、茂木と岸田比べてどっちが悪いかって言ったらね。うんうんそれはその犬の糞と猫の糞とどっちがいいですかって話ですよ、そんなの。だめなのはだめだけど<笑>、うん、岸田の方が絶対いいとは言えないから、はっきり言ってそうだ。岸田さんがここまでアメリカに定住してんだったらね、うん、だったらモテギなんかマシかもしれないじゃないですか。うんまあ、まあ、なんていうか、似たり寄ったりでしょうけれどもね。まあ、モテギさんに関しては、ふ普通、あんまり会ったことある、話したことあるっていう人は、本当に少ないでしょうからね。だから、どういう人、まあ、まだ河野太郎とか小泉進次郎は、ほら、まあ、メディアにもいっぱい露出してるし、どんな感じかは大体みんな分かってるけど、茂木敏充って、え、どんなやつだったっけで、普通の人はそう思ってますよ、多分。そうだとしたら、まあ、もう岸田だめだから、じゃあ、茂木ってよく分かんないけど、しょうがねえか、みたいなそうそうそうあの雰囲気は残りますよ、そこはね。もモテさんそういう意味で言うと、河野太郎みたいにね、中国に近いとかね、なんかすごい官僚を怒鳴り上げるとかね、ええ、そういう悪評も、茂木さんは一般国民の方には伝わってないですから、ね。茂木、はい、さんのこと知ってる人は相当政治に詳しいっていう人だけですよ、明らかに。茂木さんのは、実はあの皆さんが思っているよりはるかに背が低いんですね、まずね。あーなるほどこれみんな勘違いしてるんだけど、茂木さんはものすごいまあ背が低いということと、ものすごい感触持ちだということと、うん、ものすごい上には媚びを売るというね、この3点を覚えておいてもらうといいんだけど、うん、じゃあ岸田さんと比べてね、総理大臣ってどっちが悪いですかって言ったら、まあ、茂木さんもハーバード大出てね、あのエマニュエルと近かったりして、はい、あのその岸田路線で行くんでしょうよ。だけど、うんうん、岸田さんよりは、論理的思考力、まあ、簡単に言って頭のいい人だから、うん、もう少しうまくやるかもしれないですよね。うん、だから、あと後ろがモテ気になっちゃうから、岸田さんじゃなきゃだめなんだっていう論理にはならないね。うん、だから、小石川は嫌だよっていう、国民が嫌う人を並べて、だから岸田を擁護しようって無理筋なことを言ってるバカがいるけど、<笑>そもそもそんな政治評論って、私はもう許せないんですよね。今の政権をきちんと批判しないときに、政治はよくならないんだ不思議なんだよね、だから岸田擁護だって、えー、どうしてそういう結論で、しかもそれ,それで一応政治世論家、まあ、世論家って名乗ってないのかもしれないけど、ちょっとね、いくらなんでも黙ってればと思いますよね、そういう人ってね、なんか必死になっていますもう,最近、ね、もう相手にされてないですよ、そういう議論はね。だってこの国が今、もう本当のピンチなんだから。うん全くそう思いますよ。さあ、時間がなくなって、どこに戻りゃいいのかって、今、困っちゃってるんですけど。こういうのは楽しいですね、たまには好き放題っていう。<笑>まあ、いいじゃあ5分しかないから、5分ぐらいの価値しかないやつの話を、前原誠二さんが
、やっとというか、国民民主党を離党して、まあ、新党を立ち上げました、それでなんだっけ、えー、完全教育無償化うんぬんの会で,ですよね、そんな、教育無償化を実現する会か、そんな政党名ってねえだろうって、まずさ、何よ、それって。もうでこういうことをこの人はやりたかったのそうじゃないんじゃないのこれはいやそのこの間の党首選で負けてね、ええあのまあ、今の、まあ、玉城執行部と決定的な亀裂が生まれちゃったんですよね、それから、はいねはいまあ、その前原さんは京都だから、滋賀県知事やった岡田さんとね、まあ、いろんな意味で、まあ、くっついたり、まあ、離れたりとずっとくっついてたわけですよ。はい、岡田さんも小沢一郎と親しかったりいろいろあるんだけど、ええ、まあ、それこそ加藤さんが言う5分持つネタかって言ったら、まあ2分ぐらいでいいんじゃないのっていう。<笑>ただ、問題はね、これ、玉木さんがこれ、その与党入りしようっていうタイミングで、はいまあ、次のね、選挙の後ね、こうやってその党が割れちゃうっていうのは、これはまあ、まあ、自民党が手突っ込んだっていう説もありますよね。まあ、そうでしょうね。うん。あ、まあ、よ,よく五人、俺は逆によく五人集まったなと思ったんですよ。まあ、正規の件五人だから。そう。無理くりですよ、これ。無理くりですよ。もう本当にいろんなゴミ箱から空き缶拾って、ようやく、あの、うん、回収してもらえる量になりましたっていう感じです。で、五人になれば、12月31日段階でですから、政党と認められ、政党交付金が出るわけですよね。それなそ、ね、なん少なくとも何億円も出るはずだから、まあ、それ狙いだろうとは思うけども、それにしてもさ、これで5人だけで、なんか、新党立て前、立て、えー、で、教育無償化を実現する会っていう名前で、で、どうすんのよと思うんだけど、あ,あるいは維新と組むとか、そういうことになるんですかね、これはね。維新だけで、どうかしたのは。加田さんが入ったってことはね、あの人は要するに。卒原発って言った人なんですよ。はい、はい。すごい引っかかる。ええ、そうすると、じゃあ前原さんっていうか、その、日本のそのベース労働原電,電源としての原発どうすんのよっていうと、これ、保守政党とは言えないってことになっちゃうんだよね。まあ、そういうことですよね。はい。うん。それで、ワンイシューでやるっていうのは、僕はありだと思うんですよ。今、玉木さんは賃上げに特化して、はい、えー、もう、与党、野党がどっちというのではなくて、はいもう賃上げするのがこの国の絶対条件だという意味ではすっきりしてるんですよ。はいはい、ただ、うん、それはね、教育無償化というね、そのばらまき風の方にワインシューにするというのも含めて、正直言って前原さんは悪い人じゃないけど、うん、僕はあんまり期待できない動きだしね。そうだと。だったら、国民民主にいればよかったじゃんっていう気はします。うんいやそう思うんですよ、こんな慌てて、そんな出ていくような必要性もあったのかなという気もするし、まあ、5人のメンバー見てて、次選挙やったらほぼ、多分落選でしょう、この,このメンバーは。そう,、まあ、こ,うこういえば身も蓋もないけどさ。<笑>身も蓋もないですね、加藤さん、今日は。だ,だ,だ,って,感じです、ね、だって先、さっきみたいに重大な話をしたあと、クソみたいな話じゃない、こんなものも。あこういう言い方もよくないのか、こういうこと言うから怒られるんだな、本当に下品だ、えー、でも永田町のことが好きな人はね、いやもっと高評価してる人もいますから、えー、あのただまあ、まあ、こういう時にね、その例えば、まあ、変な話ですけど、賛成党が割れるとかね、はい、国民民主党が割れるとか、そういうのって、まあ、結果的には自民党にするだけっていうのはすごく。じゃあ、じゃあ。黒幕誰なのっってて話になってきますよ、ねはいはいはい、あの旗まで用意してたから、1日2日の話じゃないですよね、少なくともね。そ,そうですよ。ねえ、本当、笑っちゃうぐらい、はい、そうですよ。